Hey guys, good morning and welcome back to my channel. So today is Friday and ayan, nagpe-prepare ako guys. Magluluto ako ng carbonara. So kumukulo na yung tubig. So ito meron akong pasta dito. Tapos ito lang yung ingredients ko. May onion, garlic, mushroom, and ham. And ang sa sauce is itong carbonara style spaghetti sauce. Pero dadagdagan, dadagdagan ko to na fresh milk kasi medyo... Um, ano yung lasa nito? Ewan ko, hindi ko ganun siya ano. Pero okay pa rin. Kaya lang dadagdagan ko lang ng fresh milk. So, ilagay na natin itong ating pasta. Yung sakto lang sa kaya kong kainin ng tuluto ko guys. Kasi, hindi ko alam kung kakain yung husband ko. So, I think okay na yan. Ayan. So, I think okay na yan. Ganyan na siya karami. So, mamaya na lang ulit guys. Pagulutuin ko na yung sauce. So, ito na yung ating cheesy carbonara. Oh my gosh. Untum na ako talaga. Kapon pa ako natatakam dito sa carbonara ang to. So, dinamihan ko siya ng cheese para malinamnam talaga. So, ayan. Let's eat, guys. Hi, guys. I'm back. So, hapon na ngayon, guys. Um, almost 5 na yata ng hapon ngayon. So, nandito na ako sa taas namin kasi 
you know, it's time to take a rest kasi okay na, nakapaglinis na ako sa baba as in malinis na and aantayin ko lang yung husband ko. Meron akong i-share sa inyo sa pagtatapos ng vlog na to. So, kung nanonood kayo kay Nanay Aisha, kay Purple Ares, alam ko marami nanonood sa inyo at kinala-kinala natin siya. Matagal na akong subscriber sa kanya and na-meet ko na rin siya in person. Sobrang bait niya talaga. Kung ano yung nakikita niyo sa videos, in, in person, mas grabe pa. Mas sobrang bait pa talaga siya. Kaya, um, talagang viewers and subscriber na niya ako before pa man. So, kung mapapansin nyo sa kanyang videos, meron siyang everyday routine na um, quiet time with God. Yung devotion niya. Gumagawa siya ng devotion journal niya. Ganyan. So, ako guys, dati pa kasi gumagawa na ako ng devotion journal ko morning and evening. Siguro last two years. Pero na-stop yon for being busy in a lot of things na alam nyo, hindi naman dapat hindi ko naman dapat um, tinigil pero natigil, ganyan. So, na-inspire ulit ako kay Nanay Aisha na gumawa ng devotion journal. Kaya, eto guys. So, meron lang akong extra notebook dito. And ito na yung ginagawa kong devotion journal ko. So, nag-start ako nung April 27 up to this day. Ayan, tuloy-tuloy. Morning and evening devotion yung ginagawa ko guys. So, ayan. So, ayan, ginaya ko siya. Meron, ang nilalagay ko is quiet time with God. So, ayan guys, marami na akong actually na isulat. I-share ko lang sa inyo to guys ha, kasi um, I can feel na baka merong gustong gumawa rin sa inyo nito kasi I think this is the right time to reconnect again with God. Masyado tayo naging busy nung hindi pa nangyayari yung COVID. Halos wala tayong pakialam sa, alam niyo, spiritual na aspeto ng buhay natin. Well, hindi ko nilalakat guys ha, pero ako minsan kasi talaga um, aminado ako na nakakalimot talaga ako madalas. Hindi ako masyado nakakapagsimba. Magdadasal ako pag matutulog lang ako. So, para sa akin, hindi sapat yun dahil um, binuhay nga tayo ni Lord, ba diba? Itong um, ECQ na to, nagkaroon ako ng realization dito sa nangyayaring ito. And this is the perfect time to reconnect with God again. Kaya, nag-decide ako gumawa ng journal, ng devotion journal, because of sis Aisha talaga, na-inspire ulit talaga ako sa kanya. Kaya, sobrang thank you sis, kasi... Um, minulat mo ulit yung aking isipan and um, binigyan mo ulit ng sigla yung faith ko kay God. Alam ko ginawa ka niyang instrument para sa akin na bumalik sa dati kong ginagawa at, at mas patatagin pa yung faith ko kay God. So, ayun guys, ang um, sinishare ko to sa inyo, hindi ko, hindi ko naman sinasabi na lahat kayo gumawa ng devotion journal kasi sa totoo lang, hindi ko pinipilit. Dapat kung saan yung mararamdaman niya na, ah, gusto ko siyang gawin kasi may purpose ako kung bakit ko siya gagawin. And my purpose is to reconnect again with God. So, ikaw, kung gagawa ka ng devotion journal, make sure na meron kang purpose, not just because ginagawa siya ng idol mo. Ako, alam ko talaga yung solid purpose ko kung bakit ko ginagawa ulit to. And talagang sisiguraduhin ko na hindi ko na ito puputulin pa kahit kailan. Kasi sa ngayon na ilang araw pa lang akong nag, um, the devotion kay God pero iba na yung ginagawa niya sa akin. Sobrang binabalik niya lahat ng mga bagay na dapat na unahin or bigyan ng importansya. Binibigyan niya ulit ako ng pagkakataon na mas makilala ko siya and mas binibigyan niya ako ng chance na baguhin yung mga pagkakamali ko sa buhay. Yun ba yung presensya na nararamdaman ko sa tuwing kausap ko siya. Guys, after kong magsulat ng journal, talagang kinakausap ko si God promise. As in, umiiyak ako every time na kinakausap ko siya kasi I just wanted to bring out whatever I have here in my heart. Kasi sa tingin ko, yun yung magpapaluwag sa, sa dibdib ko at yun yung magpapakawala ng lahat ng nasa utak ko. And I just offer everything to the Lord. So, sana isang araw ma-inspire din kayo, katulad ko, na mag-reconnect again kay God. Kasi para sa akin, ito yung pinaka-importanteng kayamanan na babaunin natin hanggang sa kabilang buka.
So, yun lang guys. I hope na meron ako na-inspire sa inyo. And kung sakali man na gusto nyo itry yung everyday devotion, just make sure na you have your purpose. Okay? So, make sure na meron ka lang. So, yun lang guys. Thank you, thank you so much for watching. And, again, stay at home, pray hard, and don't ever forget that God is so good all the time. See ya!